我想了一下，要不我还是留下来照顾你吧。如果我生病的话，身边一个人都没有，你也会留下来照顾我的，对吧？你吃饭了吗？带了晚餐。嗯、你一天没吃东西就吃个面包啊？你别吃这个，我给你点外卖。我不用点外卖，我不饿。你东西都没吃，今天怎么可能不饿？我真的不饿。我要是饿的话，我会找东西吃的。我又不是小孩了，吃点东西还是得操心的又塞得像小河豚一样。抓许哥，你笑什么？没事儿。去洗漱一下。他今天不能下床，就不能洗漱。要不给他擦个？嘉许哥，医生说你今天不能洗澡，你要不要擦个脸？好啊，我帮你擦。没事，我自己来就行。可是万一把伤口崩开了，到时候还得在医院多住几天。那也行。
。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？嫂嫂，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。我很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，双太。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友。喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结，那个哥哥抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说，是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个毛分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍了我。段家许，我真的跟你在一起了。